ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഇന്ന് ബയോളജിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വട്ട് ഈസ് ദി നെയിം ഓഫ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ സെൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഫോർ ദാറ്റ് വി വോണ്ട് ടു നോ വട്ട് ഈസ് സെൽ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സെൽ എന്ന് സെൽ ഈസ് ദി ബേസിക് സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം നമുക്കറിയാം ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മില്യൻസ് ഓഫ് സെൽസ് ഒരു ഒരൊറ്റ സെല്ല് കൊണ്ടല്ല നമ്മളെ ബോഡി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഒരുപാട് മില്യൺസ് ഓഫ് സെൽസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ സെൽസ് നമ്മൾ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് എന്താണ് ബാക്കി ഓരോ സെൽ ഓർഗനൽസും നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ബട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ഓർഗൻസും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ എല്ലാ ഓർഗൻസും ഓർഗൻസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു സെല്ല് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരേ സ്ട്രക്ചറാണ് പഠിച്ചത് പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഓർഗൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ മാറുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദർ ആർ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ഇൻ ഓൾ ദി ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് അതായത് നമ്മുടെ ഓരോ ബോഡി പാർട്ടും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് സെൽസ് കൊണ്ടാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നേവ് സെൽസ് ബോൺ സെൽസ് മസിൽ സെൽസ് ബ്ലഡ് സെൽസ് എക്സെട്ര ഈ ഓരോ സെൽസും ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നിട്ടല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയോ അത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ടിഷ്യൂസ് ടിഷ്യൂസ് ആർ ദി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിമിലർ സെൽസ് ദാറ്റ് ഹാവ് എ കോമൺ ഒറിജിൻ ആൻഡ് പെർഫോം സ്പെസിഫിക് ഫങ്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സെൽസുകൾ കൂടി ചേർന്ന് ടിഷ്യൂസായി മാറി ഇനി ഈ ടിഷ്യൂസ് കൂടി ചേർന്ന് എന്തായി മാറും ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗൻസ് ആയി മാറുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ഓർഗൻസ് കൂടി ചേർന്ന് പിന്നെ ഓർഗൻ സിസ്റ്റമായി മാറുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു ഹോൾ ബോഡി ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ള അതേ സൈസായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ല അല്ലേ അതായത് നമ്മളൊക്കെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലിൽ നിന്നാണ് അവർ ബോഡി ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ഫ്രം എ സിംഗിൾ സെൽ ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സൈഗോട്ട് സൈഗോട്ട് എന്നത് ഡിവിഷൻ നടക്കാത്ത സിംഗിൾ സെല്ലാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ അൺഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് സെൽ എന്ന് പറയും ഇതിന് പിന്നീട് പാർഷ്യൽ ഡിവിഷൻ നടക്കും കംപ്ലീറ്റ് അല്ല പാർഷ്യൽ ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ട് അത് ഫീറ്റൽ സെൽസ് ആയിട്ട് മാറും ഈ ഫീറ്റൽ സെൽസിന് വീണ്ടും ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ടാണ് അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ടാണ് പിന്നെ നേവ് സെൽസും ബോൺ സെൽസും ബ്ലഡ് സെൽസും മസിൽ സെൽസ് പോലുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് സെൽസൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സെൽസൊക്കെ കൂടി ചേർന്ന് ടിഷ്യൂവും പിന്നെ ഓർഗനും പിന്നെ ഹോൾ ബേബി ആയിട്ട് അത് മാറും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഒരു സിംഗിൾ സൈഗോട്ടിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഓരോ ഓർഗൻസായി മാറാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നാണല്ലേ അപ്പോൾ സൈഗോട്ടിന് മാത്രമേ അങ്ങനെ ഓർഗൻസായി മാറാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ പക്ഷേ വേറെ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസും കൂടി നമ്മുടെ ബോഡിയിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓർഗനായി മാറാൻ കഴിവുള്ള ഒരു സെൽസ് കൂടി നമ്മളെ ബോഡിയിലുണ്ട് അതാണ് സ്റ്റം സെൽസ് സോ വട്ട് ഈസ് സ്റ്റെം സെൽസ് സ്റ്റെം സെൽസ് ആ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫോം ഇൻ ടു എനി കൈൻഡ് ഓഫ് സെൽസ് ആൻഡ് ഓൾസോ എ സ്റ്റെം സെൽസ് ക്യാൻ റിപ്ലിക്കേറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഓർ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ഇൻ ടു മെനി അതർ സെൽ ടൈപ്സ് നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ മുറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഉണങ്ങുന്നുണ്ടല്ലേ ഉണങ്ങുന്ന എങ്ങനെയാണ് ആ മുറിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് പുതിയ സെൽസുകൾ രൂപപ്പെടുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആ മുറിവ് കൂടി ചേരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റെം സെൽസ് ആണ് സ്റ്റെം സെൽസിൽ നിന്ന് പുതിയ സെൽസ് രൂപപ്പെടുകയും ആ മുറിവ് കൂടി ചേരുകയും ചെയ്യും എവിടെയൊക്കെയാണ് സ്റ്റെം സെൽസ് കാണപ്പെടുന്നത് സ്റ്റെം സെൽസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദി ബോൺ മാരോ സ്കിൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ട് എക്സെട്ര സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുറിവുണ്ടായാൽ ഉണങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റെം സെൽസിനെ ഇങ്ങനെ പുതിയ സെൽസായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റേത് ഓർഗനായിട്ട് മാറാൻ കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടും തന്നെ 
they are epithelial tissue nervous tissue muscular tissue and connective tissue ini namaku ee oru tissue indeyum functions and characters endakeyanu nokka first about epithelial tissue adu nammude skin nilum adhe pole digestive tract inde inner wall ilum kaanapadunnathana epithelial tissue skin il aagumbol protection enna function um in a digestive tract wall il anengil absorption and production of secretions enna function aanu epithelial tissue cheyyunnathu next about nervous tissue nervous tissue ne function nu parayunnathu nammude complete uh, body activities ne or physiological functions ne control cheyigeyum coordinate cheyigeyum cheyunnathana nervous tissue inde function അതുപോലെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലും ബോഡീൻ്റെ പുറമേയും അഥവാ നേച്ചറിലും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതും മനസ്സിലാക്കി അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ നെർവസ് ടിഷ്യൂൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് നെക്സ്റ്റ് അബൌട്ട് മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ കാണുന്നത് നമ്മുടെ മസിൽസിൽ തന്നെയാണ് മസിൽസ് എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ബോഡി മൂവ്മെൻസിന് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ബോഡി മൂവ്മെൻസിന് വേണ്ടിയും അതുപോലെ മസിൽസിൻ്റെ കൺട്രാക്ഷനും റിലാക്സേഷനും റിലാക്സേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഗെയിൻ ദി ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് ഇനി ലാസ്റ്റത്തെ അഥവാ നാലാമത്തെ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ ബോഡി നമ്മളെ ബോഡിയിലുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ മസിൽസിനെ നമ്മളെ ബോണിനോട് ചേർത്ത് നിർത്തുന്നത് അതിനിടയിലുള്ള കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള എന്തിനെയും കണ തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം ഒരു കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ടിഷ്യൂ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് അതുപോലെ അത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ രീതിയിലെല്ലാം ഉണ്ടാവുക ഓരോ ടൈപ്പിലാണ് ഉണ്ടാവുക കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിലും ഫംഗ്ഷനിലൊക്കെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും സോ ഐദർ കണക്ട്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടിഷ്യൂസ് ഓർ ആക്ടേഴ്സ് എ സപ്പോർട്ട് ടു ദം ഇതാണ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആർ ബോൺ കാർട്ടിലേജ് ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂ ബ്ലഡ് എക്സെട്ര ഇതിൽ ബോണിൻ്റെയും കാർട്ടിലേജിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കറിയാം പ്രൊവൈഡ് സപ്പോർട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ് ഷെയ്പ് ടു ദി ബോഡി അതുപോലെ ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂ ആണെങ്കിലോ കണക്ട്സ് അതർ ടിഷ്യൂ മറ്റുള്ള ടിഷ്യൂ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂ ബ്ലഡും ഒരു കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ തന്നെയാണല്ലേ ബ്ലഡിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് കാരീസ് ഔട്ട് ദ കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ഓൾസോ മേക്സ് ദി ബോഡി റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു ഡിസീസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്കിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ബയോളജിയിലെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ബായ്